Hello students, welcome back to Zero Five. Last session we discussed about stoichiometry, about the concepts and all that. In this session, we will discuss about topic and calculations based on stoichiometry. And stoichiometry is a very important topic. We are going to do some calculations. Very important topic. See, maybe if you are in a different experience or some other thing, that I am told that exams are done. But if you are going to study, then you have to know these things. 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 You are just you know, leaving the topics and you are doing the same thing. So, numericals are very easy because you know, the concept is very easy. Numericals are very easy. If you are doing the same thing, we can apply and we can ensure ourselves that we are doing a good job. So, you can do the same thing. 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 Fine, first step. First question. How many moles of hydrogen? How many moles of hydrogen is required to produce 10 moles of ammonia? That is, 10 moles of ammonia produced by the body, how many moles of hydrogen are required? Okay, first thing is, we know that we have an equation. 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 Ammonia. Okay, we have an ammonia preparation equation. We have an equation. First, ammonia is ammonia. NH3 okay वाह ammonia है ना NH3 okay अब तो देखना क्या रहता है reactants पर भी nitrogen रखते हैं hydrogen रखते हैं nitrogen है ना N2 plus hydrogen में देना H2 okay अब N2 को H2 में से इधर NH3 दे इधर equation correct आ रखा है लोगों ने शायद नहीं लगा इन्हें balance पन लेना है ना इन्हें two nitrogen से रखते हैं ना one nitrogen के two hydrogen के three hydrogen तो ये पूरी balance पन ना बात ही ना बहुत बस simple ना ये पहना पहना ये बोल three कोड करें अगर ये बोल three कोड को बोले ना ऐडों इंगे वो रे two कोड करें ओके बाय पहना पारा ना two nitrogen two nitrogen six hydrogen six hydrogen सही है इधर है ना अब हम ये डा equation ओके fine equation ऐड देखिए ना good done और job बोलने से इन आठ तो वो पढ़ा ही पों question है ना कैट करना how many moles of hydrogen? How many moles of hydrogen are there? This is to produce 10 moles of ammonia. Okay, 10 moles of ammonia are produced. Fine. Now, if we look at this equation, if we look at this equation, 2 moles of ammonia are produced. 2 moles of ammonia are produced. How many moles of hydrogen are produced? We used 3 moles of hydrogen. Correct. Now, let's see. 2 moles of ammonia. 2 moles of ammonia prepare பண்டுது, கடைக்கிறதுக்கு, நாம் எவ்வளவு moles of hydrogen எடுத்துக்குறோம், 3 moles of hydrogen எடுத்துக்குறோம். இந்த வா, data இங்கு எடுக்குறேன், இந்த equation வந்து எடுத்துக்குறேன் புரிதா. Okay, next பாரங்கம். இது கொஸ்டின் என்ன, 10 moles of ammonia வேணும். 10 moles of ammonia, பச்ச நீங்கள் பிள்ளை எப்போம் என்ன பண்ணும் தெரியுமா? இப்போம் இது வேணும் मोल ऑफ़ हेच टू ओके ये नहीं इजी आप बोल रहे हैं ये अपना वाला कहने पड़े ये तो ये वाला कहते हैं टेन मोल ऑफ़ अमोनिया को टेन मोल ऑफ़ अमोनिया इज़ इक्वल टू सिंपल है ना कि टेन ना इंटू पन आप बोल रहे हैं थ्री बाय टू मोल ऑफ़ हेच टू ओके बाप फिर देखा इतना नया ना बोलो फाइव फाइव थ्री 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
கிராமில் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது மூலார் மாசம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் சரி ஓகே இப்போ அந்த கொஸ்டினில் தேவையான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் அண்ட் வாட்டர் ஸோ மீத்தேனையும் வாட்டர் மட்டும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே ஆக்சிஜன் நம்ம ரிசீவர் டூ அப்படி இருக்கட்டும் சரி ஃபஸ்ட்டு கிராமில் கன்வெர்ட் பண்ணலாமா இதில் மூலார் மாசம் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது கார்பன்னா டுவெல் இப்போ ஃபோர் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் கிராம் ஆஃப் சிஹெச் ஃபோர் போட்டாச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எவ்வளோ வாட்டர் கிடைக்கும் பாருங்கள் டூ ஹெச் டூ டூ இன்டூ டூ ஃபோர் ஹெச் அப்போ ஃபோர் டூ இன்டூ ஓ தேர்ட்டி டூ தென் தேர்ட்டி சிக்ஸ் புரியுதா தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ கிடைக்கும் ஓகேவா சிக்ஸ்டீன் கிராம் சிஹெச் ஃபோர் கம்பல்ஸ் ஆகும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ கிடைக்கும் அப்போ நான் ஒன் கிராம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் கிராம் ஆஃப் சிஹெச் ஃபோர் நீங்கள் கம்பல்ஸ் பண்ணியாச்சு என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ அதாவது தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் கிராம் of H2O. Next, நெக்ஸ்ட் என்னன்னா கொஸ்டின் என்னமா தேர்ட்டி டூ கிராம் ஆஃப் மீத்தேன் அப்போ தேர்ட்டி டூ கிராம் ஆஃப் மீத்தேன் கொடுக்கும்போது என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் பை சிக்ஸ்டீன் கிராம் இன்டு தேர்ட்டி டூ கிராம் ஆஃப் ஹெச் டூ ஸோ கட் பண்ணா ஒரு இங்க டூ ஆயிடும் ஸோ ஃபைனலி வில் கெட் செவன்டி டூ கிராம் ஆஃப் வாட்டர் புரியுதா புரியுதா ஆன்சர் சூப்பர் புரியுதா தேர்ட்டி டூ கிராம் ஆஃப் சிஹெச் ஃபோர் நீங்க கம்பர்ஷன் பண்ணும்போது வில் கெட் செவன்டி டூ கிராம் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ கஷ்டமா இது கிடையவே கிடையாது புரியுதா இப்போ இதே மாதிரி எது கேட்டாலும் நீங்க மாத்திக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஆக்சிஜன் இவ்வளவு கிராம் ஆக்சிஜன் நீங்க கம்பர்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைட் கிடைக்கும் இல்ல எவ்வளவு வாட்டர் கிடைக்கும் எப்படி கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் அந்த இதோட கான்செப்ட் என்ன பிள்ளைங்க அது மட்டும்தான் முக்கியமே தவிர எப்படி கேட்டாலும் பண்ணலாம் ஈஸி தானே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா தேர்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா How much volume of carbon dioxide is produced when 50 gram of calcium carbonate is heated completely under standard condition? In other words, 50 gram of calcium carbonate is heated and the volume of CO2 is important, not a gram of CO2, volume. How much volume of CO2 is produced? We will talk about volume in terms of liter. We will talk about the volume. First, என்ன <laughs> <laughs> இந்த இக்குவேஷன்ல நமக்கு வந்து கால்சியம் கார்பனேட் இன் டார்ம்ஸ் ஆஃப் கிராம்ல இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு வால்யூம்ல இருக்குது நான் பிள்ளைங்க நான் என்ன சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கால்சியம் கார்பனேட் 1 கிராம் கால்சியம் கார்பனேட் ஹீட் பண்ணியாச்சுனா எவ்வளவு லிட்டர் CO2 கிடைக்கும்னு கண்டுபிடிக்கலாம் நான் ஃபைன் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ மோலார் மாஸ் கன்வெர்ட் பண்ணா கால்சியம் 40 கார்பன் 12 அண்ட் ஆக்சிஜன் O3 இருக்கு சோ 48 சோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நான் வில் கெட் 100 கிராம் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் கிடைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு இவ்வளவு கால்சியம் கார்பனேட் பர்ன் பண்ணும்போது ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளவு லிட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைட் பார்க்கலாமா இது ஒன் மோல் கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்ப ஒன் மோல் எடுத்து லிட்டருக்கு மாத்திரத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர் எல்லாம் இன்டூ பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு கிடையாது கரெக்டா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் கிடைக்கிறது இக்குவேஷன் புரியுதா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்க ஒன் மோல் இருக்கு நம்ம ஒன் மோல வால்யூமா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம படிச்சிருக்கோம் மல்டிபிகிட்டு பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஓகே ரேஷியோ வந்தாச்சு இன்னும் என்ன சொன்னேன் ஒன் கிராம் ஒன் கிராம் ஆஃப் கேல்சியம் கார்பனே சிக்வல் டு என்ன என்ன வரும் சொல்லுங்க இப்போ இது கீழே வந்துடும் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர் ஆஃப் சிஓ டூ டிவைடட் பை வாட் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் கேல்சியம் கார்பனேட் ஓகேவா ஃபைன் இப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி கிராம் போதும் ஃபிஃப்டி கிராம் கேல்சியம் கார்பனேட் என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க இப்போ ஃபிஃப்டி கிராம் கேல்சியம் கார்பனேட்ட நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்க பாருங்க இந்த ஃபிஃப்டி என்ன பண்றோம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்ல என்ன ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் கேல்சியம் கார்பனேட் மல் டிவைடட் பை இங்க என்ன இருக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் கேல்சியம் கார்பனேட் மல்டிப்ளைட் பை டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர் ஆஃப் கரெக்டா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர் ஆஃப் சிஓ டூ ரெடி ஃபைன் இப்போ இது கட் பண்ண வரும் இதை போலாம் கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுங்க டூ இருக்கும் தேன் இதை நீங்கள் கட் பண்ண போய் என்ன பண்ணுவோம் ஓகே இட் வில் கெட் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் லிட்டர் ஆஃப் சிஓ டூ புரியுதா இதுதான் ஆன்சர் 
50 gram CaCO3 नियम की पन होते हैं। हमके 11.35 लीटर of CO2 नमके करें कुम। रोबस सिंपल दाने दे कस्टम करें यार बात ही ना। बस एक उसमें नल का पोरुजी करो। कस्टम ने कहते हैं 50 gram calcium को 50 gram calcium carbonate bond पन होते हैं। ये फिर वो volume of carbonate आता है। First unit चाहिए ना। Volume में कहते हैं ना इतना इन टाइम्स ऑफ लीटर ले रहे हों। लिया। Okay fine। First equation calcium carbonate पन होते हैं CaO and CO2 � so, we have CO2 to make it CO2. Now, we will make it in calcium for the gram. We will make it in calcium for the gram. Next, we will make it in 1 gram for the gram. Next, we will make it in 50 grams for the gram. This is also 50 grams for the gram. Answer is very easy. Now, okay. So, I think in the session, we will make it in 3 sums. Okay, we will make it in 2 sums. So, next video, we will see the end of the video. If you want to see the end of the video, you will have a great idea. Thanks for watching this video. Okay, so in the sum, you will have notes for you. If you have any questions, you will have to ask for the questions. If you have any questions, you will have to ask for the questions. So, you will have to ask for the questions. So, you will have to ask for the questions. You will have to ask for the questions. If you have to ask for the questions, you will have to ask for the questions. Okay, have a good day. Bye.